皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、私たち日本人が豊かになれない、いやむしろ高い確率で貧困になっていく原因の一つを取り上げてみたいと思います。これらは海外情報と比較することで浮き彫りになってくるのですが、もし今回ご紹介する情報が一般常識として広く知れ渡っていたら、庶民が自らの首を絞めるような行動をしなかったのではないかと感じます。今回取り上げるテーマはキャッシュレス化にまつわる情報なのですが政府が推し進めるキャッシュレス化というのは個人事業主や中小企業の利益を搾取する構造を推し進めている可能性があるということが分かりましたただどんなことにでもメリットデメリットというものが存在していますのでキャッシュレス化が 100% 終わるものということではないことを踏まえて話を進めていきます情報を深掘りしていくと個人事業主や中小企業の利益を搾取しているとしか思えない実態が見えてきますこれは日本に住んでいると当たり前だと思われていたことが世界の情報を集めてみてわかることは日本だけが異常であることが分かってきますそこでこの動画では1日本でキャッシュレス化が遅れているとは本当なのか2日本人が貧困化する原因の一つとは3どう対策していけばいいのかという流れで話を進めていきたいと思います今回の動画を作成してわかったことは私たちは知らず知らずのうちにグローバリストたちが仕組んだ搾取の片棒を担がされていたということですこのような搾取構造が世の中のあちこちに仕掛けられていることで庶民は働いても働いても楽にならないという結果になっているのだということも分かりました久々に私の好奇心が満たされた内容となりましたぜひ最後までご視聴くださいこのチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回のテーマはおそらく一般消費者には考えもつかないことだと思います。まさか自分が大きく言えば日本の弱体化の片棒を担いでいるとは思いもよらないことだからです。政府がキャッシュレス化を推進していくその背景にははっきりとは明言はしていませんがお金の流れを管理監視したいという思惑そして今後中央銀行デジタル通貨を導入する際には一気に普及させることができるという思惑があることは間違いありません経済産業省のホームページを確認しますと2022年のキャッシュレス化の進捗状況が確認できますそれによると2022年のキャッシュレス決済比率は堅調に上昇し 36% 111兆円規模となったそうですその内訳はクレジットカードが 30.4% で 93.8 兆円デビットカードが 1% で 3.2 兆円電子マネーが 2% で 6.1 兆円コード決済が 2.6% で 7.9 兆円でしたただ政府は日本のキャッシュレス化比率は世界に比べると大きく出遅れているということを言っていますこれって本当にそうなのでしょうか統計というのは根拠となるデータの扱い方で大きく変わってきますちなみに JCB の調査結果によると日本のクレジットカード保有率は 84% ということになっていますデータ的には2015年ということなので現在はもっと保有率は上がっている可能性がありますが他国の状況はアメリカ 73% 中国 51.6% スウェーデン 31% となっておりますこうしてデータを見るとびっくりするのではないでしょうかアメリカにおいては何でもクレジットカード決済が普及しているイメージがありましたがそうでもないことが分かりますしキャッシュレス決済が進んでいるとよく言われている中国では約 50% にとどまっていますなぜこのような現状があるかというと中国の事情もアメリカ同様に貧富の差が激しいということと約束通り返済するということに対しての信頼度が低いことが原因なのだそうですなのでクレジットカード決済額の比較を見ると中国は日本の 0.1% ほどしかありませんところが中国では携帯電話を使用したコード決済が異常なほど普及しておりますがこれはデビットカードと同様現金をチャージして使用するということで返済トラブルがないということが挙げられますちなみに政府が言っているキャッシュレス化が進まないという問題は全体の消費金額に対しての割合が 36% しかないという意味だということですクレジットカードの普及率は 84% と世界トップクラスではありますがその利用金額が全体の消費金額に対して少ないということになりますということが今回テーマを理解する上での基本的な話で特筆すべきは決済手数料です日本ではキャッシュレス化が進まない理由としてよく言われるのが
決済手数料が高いために事業者が導入したがらないということがありますこれも世界と比較してみますと驚きます具体的に見てみるとアメリカで平均 1.76% 中国で 0.5% 前後スウェーデンで平均 0.9% であり日本においては平均 3.25% というのが実情です商品代金を支払う側はあまり意識したことがないと思いますが店舗は支払い金額に対して決済会社に手数料を支払っていますそこからポイントバックがされているわけですがそれらの原資は店舗側が負担しているという構図となっていますなので利益が圧縮されるつまり利益が減るキャッシュレスサービスは導入したくないという経営者が多いのは理解できると思います決済会社というのは意地悪な言い方をすると店舗が汗水流して提供したサービスや商品代金を立て替え払いすることで手数料をもらうというビジネスモデルとなっており言ってみれば消費者がキャッシュレス決済をしてくれなかったら利益が上がらないのでその利用金額を上げるためにポイントバックという人参をぶら下げているというわけですこれらは政府が進めたいキャッシュレス化と利害が一致するため官民力を合わせてポイントバックキャンペーンを展開しているということになります日本人はこういうのが大好きなのでまんまと戦略通りにポイ活を行ってしまうというわけですこれらは先日取り上げた動画でも言いましたがマイナカードという危険極まりないカードを2万ポイント欲しさにホイホイ作るところからも日本人の習性が分かりますよねなので多くの方が知らないと思いますがポイントプログラムがこれほど普及している国は他にはありませんそりゃそうですよね他の国では決済手数料が 1% 前後だったりするわけで日本で行われているように100円につき1ポイントなんてことはできませんこれって 1% ってことですからね日本では 3% 以上手数料を取れているからそのうちの 1% を消費者にバックできるということになっているわけですヨーロッパをはじめとした国々ではこんな高い手数料は許さないという意思表示がしっかりできていますが残念ながら日本人は何も考えていないということも言えるかもしれませんこれらのことも以前の動画で話しているのでぜひご覧になってください先ほどキャッシュレス決済会社がサービス代金商品代金を立て替えることでその手数料を店舗から徴収していると言いました日本のキャッシュレス決済金額は先ほどのデータから111兆円になっていますということはこの金額を立て替え払いしているわけでものすごい資金力を持った企業の集まりでないとできませんよねこれらがグローバル企業のすごいところです乱暴な計算しますが111兆円の 3% は約3兆3300億円になりますこれらの全てではありませんが何割かは毎年日本の富が海外に流出しているということになります経済の基本は地産地消ですその地域で稼いだお金はその地域で使って誰かの富になりその富を得た人はその地域でお金を使うことでまたその地域の誰かの富になるということによって循環しますこれをぶち壊した形になっているのがグローバル化ですだから日本がどんどん貧困化しているのはこういう仕組みにがっつりとはめ込まれているからということになりますポイント欲しさにキャッシュレス決済するのは仕方ない気もしますが間違いなく日本人が稼いだお金はグローバリストの懐に流れ込んでいます誰かが儲けていることを悲願でいるわけではありませんグローバル企業がいることで雇用が発生していることも事実で恩恵もあることでしょうしかしトータルで考えると間違いなく日本人が貧困化していく原因の一つですポイントもらえて自分が得をすることの何が悪いんだという声も聞こえそうですがこの場合事業者の痛みもわからないと結局は事業者が決済会社に支払う手数料分をサービス料金や商品代金にそれを全部または一部を転嫁するわけですから誰が馬場を引くことになるかというと汗水流して働いている事業者と汗水流して働いていたお金で支払っている消費者です高みの見物で笑いが止まらないのはグローバリストという構図ですいろいろなややこしい事情をそぎ落としていくとどう考えてもそのようになりますキャッシュレス化についてフォローしておくとキャッシュレス化つまりデジタルデータ化が進むことでのメリットもありますその一部を挙げると1現金を取り扱わないので従業員による盗難を防げる2レジ業務の効率化人手不足の課題を解決できる3クレジット会社が提供するビッグデータを利用できマーケティングに活かせるなどが挙げられますので悪いことばかりではないのですが場合によっては日本経済が復興するためには足かせになる可能性はありますもしそうだとするなら政府の目標は将来的には 80% のキャッシュレス化を達成すると宣言しており目標が実現されたら状況はますますひどくなるのかもしれませんこの決済手数料の高さのままであったならということですが
では私たちはどうすればいいのでしょうか今後の時代の流れを考えるとキャッシュレス化は避けられないことだと思いますが実店舗での支払いには現金を使うようにしてあげたらどうでしょうか日本の富をむさぼるグローバリスト対策としては現金払いが一番でしょう考えてみれば現在の金融システム自体が詐欺的要素が多いということは多くの経済学者が言っているように人を借金付けにしてしまうことで利益を得ているのがグローバリストですこんなことはありえませんがもしも昭和時代のようにほとんどが現金決済という世の中に戻れたのなら今よりははるかに豊かな時代になれるかもしれません今回のテーマは日本での常識は世界から見れば非常識であるという良い例だと思いますし日本人の労働から得た富を知らず知らずに搾取されているという典型的な例であると思いますいかがだったでしょうかポイントプログラムというのはある意味日本独特のものでありポイ活が広がれば広がるほど結果として事業者の利益を圧迫することにつながる可能性が高いということをどれだけの消費者が認識しているでしょうか決してポイントプログラム自体が悪いとは思いませんので勘違いなさらないようお願いします見直さなければならないのは決済手数料の高さだと思いますこれだけ物価高水道光熱費の高騰で事業者の利益が圧迫している今だからこそ事業者たちが決済会社に決済手数料の引き下げを要求し合わせて消費者様には現金払いのお願いをしたらどうでしょうか消費者の中でも後払いリボ払いによってどれだけの人たちが支払いに追われることになっているかを考えたら良いことではないかと思いますカード破産は金銭リテラシーがないから本人が悪いと片付けてしまっていることに私は疑問を感じますギャンブルや娯楽での散財が原因というケースは論外として生活苦から債務地獄になっていることを見過ごせないと思っています中国による一帯一路という政策がありますがこれらは支払えないと分かっている国に融資を行い債務不履行を待ってその国のインフラや主権を奪ってしまうという卑劣な行為でありこれに似たものをグローバリストたちによるキャッシュレス化の動きに感じてしまいます皆さんはどのようにお考えでしょうかこの話はスーパーに並ぶ野菜が農薬漬けになっていることと似ています虫に食われている野菜を避ける消費者がいることで生産者側は農薬を使い自分で食べる野菜には農薬を使わないこんな世の中になってしまっているのは政府やグローバリストだけの責任ではなく消費者や国民側にも原因があることを認識する必要があると思いました消費者のことを考え原材料の値上げ分を価格に転嫁できずに耐えてくれている個人店舗や中小企業の皆さんの気持ちに応える応援するためにも現金払いを選択するのも一つかもしれませんもちろん経営者によっては現金は迷惑と考えているケースもありますので難しいところですがお互いを思いやる世の中になることを祈りつつ動画を終えたいと思います最後までお付き合いありがとうございました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたよろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。